தேசிய வினியர்களுக்கு வணக்கம் ஜூலை மாத ராசி பலன் ஜூலை மாதத்துடைய பிளானட்டரி பொசிஷன்ஸை கிளியராக டீட்டெயிலாக உங்களோட நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் அதுக்கு முன்னாடி ரெண்டு விஷயம் உங்களோட ஷேர் பண்ணிக்கிறேன் இந்த அசாதாரண ஒரு சூழ்நிலையிலும் ஏன் லைவில் வந்து இந்த ப்ரோக்ராம் கொடுக்குறோம் மாத பலன் கொடுக்குறோம் சில பேருக்கு பயன்படாமல் கூட போகலாம் நல்லா கிளியராக புரிஞ்சுங்க நைன் பாயிண்ட் ஃபைவ் லேக்ஸ் ஃபாலோவர்ஸ் வந்து கிட்டத்தட்ட ஹெட்லைன்ஸ் டிவியில் இருக்காங்க உலகம் ஃபுல்லாக இருக்காங்க இந்தியாவில் மட்டும் தமிழ்நாட்டில் மட்டும் கிடையாது சென்னையில் மட்டும் கிடையாது உலகம் ஃபுல்லாக இருக்காங்க இந்த உலகம் ஃபுல்லாக இருக்கவங்களுக்கு ஒவ்வொரு நாடுகளில் சூழ்நிலை வேறு அவங்களுடைய ஜாப் அவங்களுடைய கரியர் அவங்களுடைய ஃபேமிலி அவங்களுடைய மேரேஜ் அவங்களுடைய மேரேஜ் பிளான் ஃபியூச்சர் பிளான் பிஸ்னஸ் பிளான் இந்த மாதிரி நிறைய பிளான்ஸ் இருக்கிறதுனால தான் ஓவராலாக ஒரு மாதத்துடைய பலனை உலகம் ஃபுல்லாக இருக்கிற ஃபாலோவர்ஸ்க்காக கொடுக்குறேன் இது ஒரு சிலருக்கு பயன் பயன்படாமல் இருந்தாலும் தயவு செஞ்சு ஸ்கிப் பண்ணிவிடுங்க மற்றவங்களுக்கு பார்க்கறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் ஹெட்லைன்ஸ் டிவி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்க உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோட ரிலேஷன்ஷிப்போட ஷேர் பண்ணுங்கள் அண்ட் ஒன் மோர் பாயிண்ட் நான் கிளாரிஃபை பண்ண விரும்புறது என்னென்னா லைஃப் ஹாரோஸ்கோப் டாட் என்ன ஒவ்வொரு மாதமும் நான் கிளியராக சொல்லிட்டு தான் இருக்கேன் அதுக்கு காரணம் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் நிறைய பேர் கால் பண்ணி ஒரு ஜாதகம் எழுதி கொடுங்க பிறந்த குழந்தைக்கு ஒரு ஹாரோஸ்கோப் எழுதணும் பதினெட்டு வயசு ஆகிடுச்சு என்னுடைய பொண்ணுக்கு வரன் பார்க்கணும் ஒரு ஹாரோஸ்கோப் ஜென்ரேட் பண்ணணும் இருபத்திரெண்டு வயசு ஆகுது ஒரு வரன் பார்க்கணும் ஜாதகம் வேணும்னு நினைக்கிறாங்க தமிழ்நாட்டில் எல்லா இடத்துலையுமே ஒவ்வொரு ஊர்லேயும் நிறைய ஜோசியர் இருக்காங்க அவங்கக்கிட்ட அவங்க ஜாதகம் ப்ரிப்பேர் பண்ண முடியும் பட் எங்களால் அத்தனை பேருக்கும் சப்போர்ட் பண்ண முடியாதனால தான் ஒரு ஹாரோஸ்கோப் சப்போர்ட் எடுத்தோம் அதுவும் திருக்கணித பஞ்சாங்கப்படி அக்யூரேட் டேட்டாவை கிளியராக டீட்டெயிலாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதுக்காக தான் ஒரு ஹாரோஸ்கோப் சப்போர்ட் எடுத்தோம் அதை தான் ஒவ்வொரு மாதமும் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் இது வந்து வெளிநாடுகளில் உள்ளவங்களுக்கு தான் அதிகம் பேருக்கு இது பயன்படுது யாருக்கெல்லாம் பயன்படலையோ அவங்க இதை தவிர்க்கலாம் பயன்படுத்துகிறவங்க தாராளமாக நீங்கள் பயன்படுத்தலாம் அதிக பேர் எங்களுக்கு வந்து தேங்க்கும் பண்ணியிருக்காங்க ஏன்னா இருக்கிற இடத்துலேருந்தே மெயில் மூலிமா உங்களுக்கு ஹாரோஸ்கோப் ஜென்ரேட் பண்ணி உங்களுக்கு கிட்ட ரீச் ஆகுது அதுக்காக தான் ஒவ்வொரு மாதம் நான் ரிப்பீட் பண்ணிகிட்டே இருக்கேன் ஏன்னா எல்லாருக்குமே ஹாரோஸ்கோப் நீங்கள் அஸ்ட்ராலஜி ஃபாலோ பண்ணுறீங்க மாத பலனை ஃபாலோ பண்ணுறீங்கன்னா முதல்ல உங்ககிட்ட உங்கள் டேட்டா இருக்கணும் அதை நீங்கள் ரீட் பண்ணால் தான் உங்களுக்கு என்ன ப்ளஸ் என்ன மைனஸ்னே தெரிஞ்சுக்க முடியும் அந்த ஒரு காரணத்தில் தான் எவ்ரி மந்த் ஐம் ரிப்பீட்டிங் இது வந்து ஒரு முறை நீங்கள் கேட்டதுனால திரும்ப திரும்ப ரெண்டு மாதம் மூணு மாதம் பார்க்கும்போது ரிப்பீட்டாக தெரியும் புதுசாக பார்க்குறவங்களுக்கு அது ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கிறதால தான் ரிப்பீட் பண்ணிகிட்டே இருக்கும் தெர் இஸ் நோ அதர் ரீசன் அது விரும்பாதவங்க ஸ்கிப் பண்ணலாம் தேங்க்யூ விருச்சிக ராசி ஜூலை மாதம் விருச்சிகம் ஸ்கார்பியன் அப்போது விருச்சிக ராசியை பற்றியும் ராசிநாதன் செவ்வாய் இந்த மாதத்தில் பிகினிங்கில் மீனமில் ஆட்சி அதாவது மீனமில் வந்து தன்னுடைய நட்பு வீட்டில் இந்த செவ்வாய் வந்து பலமாக இருக்கார் வக்ரம் கிடையாது குரு செகண்ட் ஹவுஸில் கேது விட விருச்சிகமுக்கு தனாதிபதி குரு செகண்ட் ஹவுஸில் கேது விட ஐந்தாம் இடத்துல வந்து செவ்வாய் அதாவது உங்கள் ராசிநாதன் உங்கள் லக்னம் விருச்சிகமாக இருந்தாலும் லக்னநாதன் எடுத்துங்க இந்த செவ்வாய் பார்வை எங்கே விழுதுன்னா லக்னத்துக்கு லெவன்த் ஹவுஸில் போய் விழும் லெவன் டுவெல் ரெண்டு இடத்துலையும் விழும் அதே மாதிரி விருச்சிகமுக்கு செவ்வாய் அஞ்சாம் இடத்துல இருந்தால் அவருடைய பார்வை எட்டுலேயும் விழும் ஸோ எட்டுங்கிறது உங்களுடைய கடினமான சூழ்நிலையை நீங்கள் ஓவர் கம் பண்ணி வர்றது லெவன் அப்படிங்கிறது உங்களுடைய ப்ராஃபிட் அண்ட் கெயின் செகண்ட் ஹவுஸில் குரு பலம் சனி மூணில் வக்ரம் அதுவும் பலம் சுக்கரன் ஏழாம் இடத்துல ஆட்சியோடு இருக்குது இந்த மாதம் முழுக்க லைஃப் பார்ட்னர் மூலிமா நிறைய சப்போர்ட் கிடைக்கும் நீங்கள் ஒரு ஆணாக இருக்கீங்கன்னா உங்களுடைய மனைவி மூலியமாகவும் பெண்ணாக இருக்கீங்க உங்களுடைய கணவன் மூலியமாகவும் அதிகமான ஆதரவு பெருகும் மாதம் இந்த மாதம் எட்டில் புதன் சூரியன் ராகு இந்த மந்தோட பிகினிங்கில் இருக்கும் ஃபஸ்ட் ஆஃப்ல என்ன நடக்குதுன்னா அந்த சூரியன் எட்டாம் இடத்துல இருக்கிறதுனால கரியரில் வந்து நிறைய எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ் இருக்கும் ஆடி எஃபர்ட் போட்டுக்கிட்டே இருப்பீங்க ஆனால் ரிசல்ட் வந்து ஃபஸ்ட் ஆஃப்ல கொடுக்காது செகண்ட் ஆஃப்ல சிக்ஸ்டீன்த் ஆஃப் ஜூலைலேருந்து சூரியன் இடம் மாறின உடனே அதாவது சூரியன் வந்து எட்டுலேருந்து ஒன்பதாம் இடத்துக்கு வந்துடும் அதாவது கடகமுக்கு வரும் ஒன்ஸ் அது கடகத்தை ரீச் ஆன உடனே நீங்கள் என்னென்ன எதிர்பார்ப்புகள் உங்களுடைய கரியர் உங்களுடைய பிஸ்னஸ் உங்களுடைய ஃபோக்கஸ் உங்களுடைய ஜாப் இது ரிலேட்டடாக இருந்ததோ அது ஓரளவுக்கு ஃபேவர் டைமாக மாறிடும் குரு இந்த மாதத்தில் உங்களுக்கு செகண்ட் ஹவுஸில் இன்கம் ஹவுஸில் கேதுவோடு இருந்தாலும் குரு எப்பெல்லாம் தனஸ்தானத்து தனாதிபதியாக இருந்து வராரோ அப்போல்லாம் பொருளாதார புழக்கம் பொருளாதாரம் கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும் செவ்வாய் வந்து உங்களுக்கு ஃபிஃப்த் ஹவுஸில் ராசிநாதன் இருக்கிறதுனால மைண்டு ஃபுல்லாக ஃபோக்கஸ்டாக இருக்கும் ஓரளவுக்கு ஒரு கிளாரிட்டி எப்பவுமே ஒரு சுபகிரகத்துடைய பார்வை வந்து ஒரு ராசியில் விழுந்தாலே அந்த மாதம் வந்து ஒரு சுபத்தன்மைன்னு அர்த
ஒரு அன்னோன் மூலிமா உங்களுக்கு வந்து ஆல் ஆஃப் சட்டனாக ஏதாவது நல்லது நடக்கிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது இது சனியால் ஏற்படும் புதன் எட்டில் எட்டுக்குரிய புதன் எட்டாம் இடத்துல இருக்கிறது ஒரு திடீர் பிளான் திடீர் பயணம் திடீர் முயற்சி ஆல் ஆஃப் சட்டனாக ஒரு நாள் ஒரு முடிவு எடுத்து ஒன்று செய்கிறீங்க அது கிளிக் ஆகுது அதுதான் அந்த புதன் எட்டில் கொடுக்கும் சுக்கரன் ஏழாம் இடத்துல அதோடைய பார்வை மாதம் முழுக்க ஒரு பிரகாசமான பார்வைன்னு சொல்கிறோம் அதனால் மனசில் வந்து உற்சாகம் தெம்பு உற்சாகம் நமக்கு இவங்க இருக்காங்க அப்படின்ற ஒரு தைரியம் எனக்கு சப்போர்ட்டாக என் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் இருக்காங்கன்ற ஒரு தைரியம் என் மனைவி இருக்காங்க என் கணவன் இருக்காருன்ற ஒரு தைரியம் இது கொடுக்கும் ஏழில் பொதுவாக சுக்கரன் ஆட்சி பெற்றாலே அது வந்து மாலவிய யோகம் சுக போகங்கள் ஒரு வாகன வசதிகள் சொத்துக்கள் வாங்குகிற டைம் பேரண்ட்ஸ் கிட்டேருந்து ஒரு சொத்து வாங்கலாம் இல்லை வாக பிரிவினை செட்டில்மெண்ட் நடக்குது ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இதெல்லாம் இந்த மாதம் நல்லாயிருக்கும் விருச்சிகத்தை பொறுத்த வரைக்கும் ஏதாவது பெண்டிங் பேமெண்ட்ஸ் ரொம்ப நாளாக வந்து பேமெண்ட்ஸ் பெண்டிங்கில் இருக்குது இந்த முறை கேட்டிங்கன்னா இந்த ஜூலையில் கிடைக்கிற வாய்ப்பு அதிகம் ஒரு பக்கம் சுக்கரனாலையும் இந்த பக்கம் குருவாலையும் கொஞ்சம் போராடி வாங்கணும் பட் கிடைக்கும் செகண்ட் ஹாஃபில் கொஞ்சம் பெட்டராக இருக்கும் ஒன்ஸ் சூரியன் வந்து வெளியே வந்துட்டாருன்னா கரியர் ரிலேட்டடாக என்னென்ன இஷ்யூஸ் இருந்தோ என்னென்ன பிரச்சனைகள் எல்லாமே சமாதானத்துக்கு வரும் இதில் குறிப்பாக விருச்சிகத்தில் மூணு நட்சத்திரங்கள் இருக்குது ஒன்று வந்து விசாகம் இன்னொரு நட்சத்திரம் வந்து அனுஷம் அடுத்தது வந்து கேட்டை இந்த மூணு நட்சத்திரங்கள் நீங்கள் பிறந்திருந்தால் ரஃப்லி நீங்கள் வந்து எந்த திசையை கிடக்காமல் இருக்க முடியாது சுக்கரனை கடந்து தான் ஆகணும் யாருக்காவது விருச்சிக ஒரு ராசிலேயோ லக்னம்லேயோ பிறந்து சுக்கர தசை நடந்துட்டு இருக்கு அப்படின்னா இந்த மாதம் அது இன்னும் கூடுதலான ஒரு ஃபேவர்னு அர்த்தம் மற்ற தசைகளை பற்றி நம்ம அடுத்த அடுத்த ப்ரோக்ராமில் கொடுக்குறோம் பட் சுக்கர தசை நடந்ததுன்னா கொஞ்சம் கூடுதலாக ஃபேவராக இருக்குதுன்னு அர்த்தம் இப்போ அனுஷ நட்சத்திரம் சுக்கர தசை ஒரு ஏஜை பொறுத்து இருக்கு விருச்சிகத்துக்கு இன்னொரு பெரிய பிளஸ் பாயிண்ட் ஏழு சனியும் முடிஞ்சிடுது இது ஒரு பெரிய ஆதாயமான விஷயம் கடந்த காலங்களில் ஏழு சனி நடந்ததுனால நிறைய இடர்பாடுகள் இப்போ அது இல்லை ஸோ திஸ் மந்த் ஜூலை ஒரு ஓவரால் வியூ என்னன்னா விருச்சிகம் சம் ஹவு பெட்டர் ஏதும் இல்லாத ஒரு காலங்கள் மறைந்து ஏதோ ஒரு பலன்கள் ஆதாயமாக கிடைக்கின்ற ஒரு மாதமாக விருச்சிகத்துக்கு உண்டு வாழ்த்துக்கள் ஒரு ராசிக்கு தனியாக கொடுத்துருக்கேன் இதை தவிர நீங்கள் லக்னத்தையும் பார்க்கணும் உங்களுடைய பிறவி ஜாதகத்தையும் பார்க்கணும் இந்த பிறவி ஜாதக பார்க்க தான் மாதம் மாதம் லைஃப் ஹாரோஸ்கோப் டாட் இன் அப்படிங்கிற வெப்சைட்டை நான் ரெக்கமெண்ட் பண்ணுறேன் உங்களுக்கு ஹாரோஸ்கோப் இல்லைன்னா நீங்கள் அதில் போய்ட்டு உங்கள் ஹாரோஸ்கோப்பை ஜென்ரேட் பண்ணி உங்களுடைய பிறவி ஜாதகங்களில் என்ன திசை என்ன புக்தி இதுதான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது ப்ளஸ் உங்கள் பிறவி ஜாதகங்களில் எந்தெந்த கிரகங்கள்லாம் பாசிட்டிவ் சைடில் ஃபேவராக இருக்குது எந்தெந்த கிரகங்கள்லாம் நியூட்ரலாக இருக்குது எந்தெந்த கிரகங்கள்லாம் ரொம்ப பேடாக எஃபெக்ட் பண்ண போகுது அப்படிங்கிறத நீங்கள் ரீட் பண்ணி வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா இட் வி வெரி வெரி ஈஸி டு ஃபாலோ எவ்ரி மந்த் ப்ரொடிக்ஷன்ஸ் இது ஒன்று ரெண்டாவது உங்களுக்கு ஒரு வேலை இதை தவிர வாஸ்து இல்லை நியூமரலஜி இல்லை ஜம் ஸ்டோன் இல்லை ருத்ராட்சா இல்லை வேறு ஏதாவது ரெமெடி பர்டிகுலராக ஒரு ப்ராப்ளம் அப்படின்னாலும் கூட ஒரு கன்சல்டேஷன் வேணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு தேவைப்பட்டதுன்னா டிஸ்பிளேல தெரிகிற இந்த நம்பருக்கு நீங்கள் வாட்ஸ்அப்பில் மெசேஜ் ஆகும் இல்லை கால் பண்ணியும் நீங்கள் ஷேர் பண்ணி கன்சல்டேஷன் எடுத்துக்கலாம் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் ஹெட்லைன்ஸ் டிவி உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோட ரிலேஷன்ஷோட ஷேர் பண்ணுங்கள் நன்றி வணக்கம் ஹெட்லைன்ஸ் டிவி நேர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் சூரிய கிரகணம் இந்த வருடத்தில் அதாவது டுவெண்ட் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டியை பொறுத்த வரைக்கும் சூரிய கிரகணம் ஜூன் மாதம் இருபத்தி ஒன்றாம் தேதி இந்த சூரிய கிரகணம் வந்து ஒரு பகுதி நேர சூரிய கிரகணமாக தென்படும் அப்படின்னா என்னென்னா ஒரு பார்ஷியல் எக்லிப்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் முழுமையாக சூரியனை மறைக்கக்கூடியதாக இருக்காது ஒரு பகுதி அளவுக்கு மறைக்கக்கூடியதாக இருக்கும் அதுலேயும் குறிப்பாக இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் சென்னையை பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்பவும் பகுதியாக தான் அது மறைக்கக்கூடியதை நம்ம பார்க்க முடியும் பொதுவாக சூரிய கிரகணம் சந்திர கிரகணம் எந்த கிரகணம் நடந்தாலும் பார்க்கக்கூடாது கண்களால் பார்க்கக்கூடாது கிரகணம் என்பது என்னென்னா சூரியன் தன்னைத்தானே புதுப்பிக்கப்படும் அப்படின்னா என்னென்ன அது ரெஃப்ரெஷ் பண்ணிக்கிற மாதிரி அதோடைய நெகட்டிவ் என்னென்ன இருக்கோ அதெல்லாம் வந்து ஒரு முறை வந்து தன்னைத்தானே ரெஃப்ரெஷ் பண்ணிக்கிறது அந்த சூரிய கிரகணம் கிரகணத்துடைய இம்பார்ட்டன்ஸ் என்னென்னு பார்க்க பார்த்தீங்கன்னா சூரியனுடைய தத்துவத்தை நீங்கள் முதல்ல புரிஞ்சிக்கணும் சூரியன் தான் நம்மளுடைய பரம்பரை நம்மளுடைய வம்சம் நம்மளுடைய வாரிசுகள் இல்லை நம்ம முன்னோர்கள் ஆன்சஸ்டர்ஸ் எதுவாக இருந்தாலுமே இந்த சூரியனை பேஸ் பண்ணி தான் இருக்கும் நம்ம டிஎன்ஏன்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அந்த மாதிரி அந்த சூரியன் ஸோ நம்ம முன்னோர்கள் செய்த பாவங்கள் புண்ணியங்கள் அது நம்ம சாட்லேயே வந்துடும் நம்ம அரோஸ்கோப்லேயே பார்த்தீங்கன்னா சூரியன் எந்த அளவுக்கு நல்